Hello everyone. Welcome back after a long break of uh, a day and we'll continue with the third lecture of uh, structural organization in animals. Now in this session we are going to study the next part where the next part is called as a connective tissues. So let's start with a heading called as a connective tissues. Now, as the name says connective tissue, it connects two different tissues that is why the name connective tissue, yard tissue jod sada. Okay, when it combines two different tissues, we call it as connective tissue. Avagna the connective tissue and heser kodativi. That is why the name, right? So, here it joins two different tissues. Hence the name connective tissue. One of the most important property of the connective tissue is the presence of a fibers and a fibroblast cells. Now, except blood, blood is the, the fluid connective tissue, except blood, rest of the connective tissue possesses what fibers and fibroblast. Okay, so that is the main thing. Then these they provide flexibility, elasticity, as well as rigidity. So, these will provide all these things. Okay, so, that is why these connective tissues are of most important which are present throughout our body. Now, body thumba iru anta connective tissue ne. Okay. So, in the connective tissue as we come across all these connective tissues, hangi dara namu body olagade tissue system olagade yes to vichetra iru anta anta dara epithelial anu anta dara tissue oda, connective anu anta dara tissue oda, muscular anu anta dara tissue oda, neural anta anu anta dara tissue oda all these together what they are functioning okay look at the modification of the body as we say body is not so simple as we think it is more complex because to understand these things it takes a lot of time okay idu varge body olagade iruvanta organs mel research nadutte brain and bandaga one of the master organ where still the researchers are finding out how the information is stored, in what form the information is stored, what is the capacity of the brain, how it can remember all the things. Okay. So, how the space is uh, occupied, look at these things, this is the cinema, the memory clash crush how you remember all these things. Yellow on the music play you start singing. Look at this. Then your memory is filled with a lot of information, ballast information. Nothing is like that. It is everything which is under the control of the brain. brain under control. Okay, so that is why if you have the habit of polishing your brain, then definitely you can remember any sort of examples. Nothing is difficult. Reason in Antandra, you won't forget the things if you observe them very clearly, keenly. Nim observation skill, vision no, but hearing you will do skills ballast important act of new video class no next. Okay, Bazuko Tiaro Mani Walagade. You won't get distracted. Put the headphone, just concentrate on the studies of what is going on. This important. It is more important also. But with the headphone, you won't miss one word also. Now, we will tell you explanation. But you will be listening skill. How carefully you listen the words and you understand the concept, Anuanta theory mala, right? So that's why life is just like a research, and you have to go on researching. Vasa vasa the kali bekaakta da, vasa vasa the tiluko bekaakta da. Idhika na research work and kari tivi. Okay, idhko the example hari tivi. Uh, let me tell you one example. Brain and the bandha ka brain mal istella research work na da. Brain wagadi iruvanta cells hanga da. Memory hang guli da. Now rose and the bandha ka suppose if I tell you rose, rose and theeri da ka niyam tali wagadi gulabi hui hui in picture bardha da. Yi picture hang mood da da na maga. Aavu bare bare color color irbo do. That is a different issue. But how you get this into the mind? Adhikayi when I say rose, rose and theeri da ka niyam tali wagadi chandu ho bandh kudangi la. 
ಓಕೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ರೋಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಹೌ ದ ಮೆಮರಿ ಈಸ್ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಮೆಮರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ ಲುಕ್ ಆಟ್ ದಿಸ್ ಒರಿಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರ್ಗನ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ರೈಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಗೋ ಟು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಅಂತಂದು ಕರೀನು ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಅಂತಂದು ಕಲ್ಕೊಂತ ಬರಾತೀರಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಆ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಒರಿಜಿನ್ ಹೆಂಗಾಯಿತು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯೂರಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಲಿತೀರಿ ಓಕೆ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒರಿಜಿನ್ ಆಗಿದ್ದು ಈಜಿಪ್ತ್ ಅನ್ನುವಂಥ ದೇಶ ಒಳಗಡೆ ಆ ಈಜಿಪ್ತ್ ಒಳಗಡೆ ನೈಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನದಿ ಅದ ಆ ನೈಲ್ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಆ ಈಜಿಪ್ತ್ ಏನಾರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಒರಿಜಿನ್ ಹೆಂಗಾಯಿತು ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಾಸ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿತ್ತು ಮಳೆಗಾಲ ಒಳಗಡೆ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಿಂದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯ್ಲ್ ಕರಿ ಮಣ್ಣು ಬಂದ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತ ಈ ಈಜಿಪ್ತನರ್ ಏನು ಈ ನೈಲ್ ನದಿ ದಂಡಿ ಮೇಲೆ ವಾಸ ಮಾಡಕ್ಕತ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಣ್ಣು ಫಲವತ್ತತೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫರ್ಟೈಲ್ ಆ ಸಾಯ್ಲ್ ಭಾಳ ಫರ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ಲೂ ಇತ್ತದ ಆದರೆ ಈ ಭಾಳ ಜನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಜಾಗ ಹೆಂಗೆ ಗುರ್ತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಒಂದು ಕಟಗಿ ತೊಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜಾಗನ ಅವ್ರು ಗುರ್ತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಆದಾಗ ಫ್ಲಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಹೊಸ ಮಣ್ಣು ಬಂದು ಬೀಳ್ತಿತ್ತು ಆ ರೇಖೆ ಎಲ್ಲ ಅಳಕಿಸಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಜಿಪ್ತ್ ದೇಶ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಸರ್ವೇರ್ ಅವನು ಸರ್ವೇರ್ ಇದ್ದ ಆ ಸರ್ವೇರ್ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಗ್ಗ ತೊಗೊಳ್ತಾನೋ ಹಗ್ಗಕ್ಕೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ ತ್ರೀ ಮೀಟರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಮೀಟ್ರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ಮೀಟ್ರ್ ಆ ರೀತಿ ಹಗ್ಗ ಇರ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಟು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಗಂಟು ಹಾಕಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಈ ರೀತಿ ತೊಗೊಂಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗಂಟ ಮೂರು ಮೀಟ್ರ್ಗೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಮೀಟ್ರ್ಗೊಂದು ಐದು ಮೀಟ್ರ್ಗೊಂದು ಗಂಟು ಹಾಕಿ ಅದು ನಾವು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೊಂದು ಮೂರು ಮೀಟ್ರು ಇದೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಮೀಟ್ರು ಇದು ಐದು ಮೀಟ್ರು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇಸ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಹಿಂಗೆ ಗಂಟು ಹಾಕಿದ್ದ ಗಂಟು ಹಾಕಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗ ಹಿಂಗೆ ಗುರ್ತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಜಾಗ ಗುರ್ತ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜಾಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಜಾಗ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಜಾಗ ಏರಿಯಾ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಇದನ್ನು ಓಕೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಗಂಟೆನ ವಾಪಸ್ಸಿರಿಗೆ ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಈಜಿಪ್ತ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತದ ಏನು ಭೂಮಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಇಷ್ಟು ಜಾಗ ನಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಯೋ ಮೆಟ್ರಿ ಜಿಯೋ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಮೆಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅಳತೆ ಭೂಮಿಯ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಈಜಿಪ್ತ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಇರ್ತಾನೆ ಥೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು ಬಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರ್ತಾನು ಬಟ್ ಈ ಈಜಿಪ್ತ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಅವ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್
ದ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲುಕ್ ಆ್ಯಟ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ದ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯೂರಾಸಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬತ್ತು ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬತ್ತು ಅಂತ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಎ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಚಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೊಳಿತಿರ್ತಾವೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಹೌ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಜಾಮಿತಿ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಒಳಗಡೆ ಕಲಿತ ಕರೀತಾರೆ ಅನ್ಸದ ಸೊ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಓಕೆ ಯಾವುದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿರುವಂಥ ಏನಿದು ವಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಆಪ್ಟೈನ್ ಎ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂತು ಇದರಿಂದ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಸೇ ಇಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಓಕೆ ನಾವು ಹಿಯರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ characteristic of a connective tissue is presence of fibers and a fibroblast cells except blood ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗಡೆ ಫೈಬ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಫೈಬರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಫೈಬರು ಕೊಲಾಜಿನ್ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಇಲಾಸ್ಟಿನ್ ಫೈಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೊಲಾಜಿನ್ ಫೈಬರ್ ಇಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಕೊಡೋದು ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಫೇಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಫೇಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಓಕೆ ಈ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಬರ್ತೈತಿ ಸ್ಕಿನ್ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಜಗ್ಗೋದ್ರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫೈಬರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ದೆನ್ ದ ಅದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಈಸ್ ದ ಫೈಬರ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ದ ಫೈಬರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಸೊ ದೀಸ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಓಕೆ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಟೈಟ್ ದೆನ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ and a flexibility elasticity elastic like and flexibility which helps in movement also okay rigid illa hard illa aa rithi iruvantad okay and uh, most of its ground tissue is made up of uh, what fibers only right so this is the basic characteristic feature of the connective tissue and in the connective tissue let's go to its uh, classification in its classification it is divided into three major types so let's study them okay so this connected tissue i am writing it in short is divided into three parts the first one is a loose connected tissue loose connected tissue second one is a dense connected tissue
ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಬಂತು ಫೈಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಬರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಭಾಳ ಲೂಸ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಯದವು ಇಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಬರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಡೆನ್ಸ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಭಾಳ ಟೈಟಾಗಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಇವು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುವಂಥವು ಬಟ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಫೈಬರ್ ಬ್ಲಾಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವೆ ಓಕೆ ನಾವು ಇಂದ ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಒಳಗಡೆ ಇಫ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಏರಿಯೋಲಾರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಏಲಿಯೋ ಏರಿಯೋಲಾರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡಿಪೋಸ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರುವಂಥವು ದೆನ್ ಇನ್ ದ ಡೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎ ಡೆನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎ ಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೊ ಡೆನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ಡೆನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಬ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥವು ಫೈಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಬ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ಫೈಬರ್ ಇರ್ತೈತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ಫೈಬರ್ ಇರ್ತೈತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೈತಿ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೈತಿ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ವಿಲ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಫಾರ್ ಡೆನ್ಸ್ ಏರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಂಡಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಗಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಟೆಂಡಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಗಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅ ಡರ್ಮಿಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಡರ್ಮಿಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಎ ಪಿ ಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಡರ್ಮಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಡೆ ಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ ದೆನ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇದು ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂಥವು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಇದರೊಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಟೈಪ್ಸ್ ಇವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಲಡ್ ಸೊ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ನಾವು ದಿಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಈಸ್ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಡೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೂ ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಈಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಏರಿಯೋಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಡೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಡೆನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಈಸ್ ಟೆಂಡಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಗಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವೇನ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ ಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡರ್ಮಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್
So, in this loose connective tissue, let us study the first one. First one is areolar connective tissue. So, let us have a look over the diagram of areolar connective tissue. Now, in this areolar connective tissue, now here we have certain cells so here fibers and fibroblast cells are also there then along with that we have certain blood cells, RBCs and WBCs are also there, mainly the WBCs. So, this is how the connective tissue looks. You can just look at your books also in the textbooks it is given. So, what we have is here this is the fibroblast cells. Here we have the fibroblast cells these are collagen fibers. these are macrophages this is mast cell ok then here we have certain WBC cells this is the matrix fluid field matrix highly rangula dry rangula it is filled with the fluid ok so, this is how it looks. So, for this we call it as a what the areolar connective tissue. Now, areolar connective tissue is that tissue which connects a many different tissue and it is present beneath the skin, skin and it is present throughout the body. So, almost it is found in all parts of the body. Then the major characteristic feature of this areolar connective tissue is a presence of the fibroblast. Fibroblast are the cells that produce the fibers and these fibers are collagen fibers. Remember collagen fibers are the most abundant protein in the animal world. It is the most abundant protein in the animal world. Nam body the gironta collagen fiber it is made up of protein. It is the most abundant protein. Then apart from this it has a macrophage. Macrophage are engulfing cells. Yaudadru, Horgadin the pathogen and body enter Adaga, E macrophage is in Martau, Idan Bantintau, engulfing and Karithi. So that it gives immunity to our body, Nam body immunity no Kortau. So that's why macrophages are engulfing cells. Okay. So these macrophages, when they identify a pathogen, they will come and they will engulf Nungtau. Nungi chemical release Madi and kill Martau. Okay. Then next we have mast cells these mast cells will secrete certain chemicals called as histamine and serotonin and those chemicals are anti allergic anti allergic 
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ದ ಡಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸೀನ್ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೆನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಮಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಹಿಸ್ಟಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರಟೋನಿನ್ ಅವು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದ ಏರೋಲರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಏರೋಲರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ all parts of the body then what it has it has a fibroblast cells the fibroblast the fibroblast cells produce collagen fibers what is the function of collagen fibers the function of the collagen fibers is it provides rigidity it provides flexibility it also provides elasticity to the connective tissue then this collagen fiber is one of the most abundant protein also okay then macrophage cells are engulfing cells that kills the pathogens so it kills the foreign particle foreign particle antandra nam body bit horagind yavada substance bandru adu foreign anu karitivi nenpirli foreign particle antandra matha america inda barbek antandu wait madbedre foreign means the substance which is present outside our body we call it as foreign particle okay then apart from this mast cells secret histamine and serotonin which are anti allergic they are produced against aller- allergy they act like neurotransmitter also one neuron in the mato neuron connection no maadi kodtirtav and they also act as a anti allergic anti allergic antadre nam body immunity help maaduvantavu allergy viruddha tayar aagtav okay so that the pathogen has to be killed by secreting the mucus so these mast cells will secrete the mucus which helps in controlling the pathogens and mainly it secretes histamine and serotonin these chemicals are secreted right so this is regarding the part of the areolar connective tissue so with this let's move on to the next one next one is adipose tissue in the loose connective tissue the second part is adipose tissue these adipose tissue mainly it has cells called as adipocytes it has the cells which are called as adipocytes and uh, it stores mainly fat second is adipose tissue the adipose tissues mainly we call them as a uh, the fat storing tissue okay so this is the fat storing area ee rithi balast cells irutavu so this is the nucleus here we have the plasma membrane this is fat storage area okay where the fat can be stored in case of these cells 
okay then here the cells of adipose tissue they are called as adipocytes the cells of this tissue are called adipocytes sites meaning cells sites andre cell id adipocyte illella oil droplet athwa fat store agirthada kobbu cherubi ant en karithivi adu illi store aguvantada okay and it it possesses the nucleus cell ant anantara nucleus irthad illi now this is the fat storage area then their main function is storage of fat their main function is storage of fat so fat is stored in these regions and these are the cells that are mainly involved in storage of the fat then how fat is formed whenever we have the food the excess of food if it is not utilized by our body then it is stored in the form of fat ad fat ag store aagtada when it converts into fat then it goes on accumulating okay so when we eat the food when we have the food this food if it is utilized directly break down agi energy convert aitu antandre cells use madirthavu akasmat sakast energy ada if our feeding is more jaasti nau tinta odu antandre en aagtada ee fat accumulation aagkonthu hogtada then body starts to bulge ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬೆಲ್ಲಿ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಟಮಕ್ ರೀಜನ್ ಸ್ಟಮಕ್ ರೀಜನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಥೈ ರೀಜನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಹಿಪ್ ರೀಜನ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆ ದ ಫ್ಯಾಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಈ ಫ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಯುಮ್ಲೇಷನ್ ಆಗ್ತತಿ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಏನು ರೀ ಇದು ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಯಾವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನೀವು ಉಪಾಸ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದಿನ ಉಪಾಸ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತಲ್ಲ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಉಪಾಸ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಈ ಫ್ಯಾಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ರೈಟ್ ಆಮೇಲೆ ಬರೀ ಉಪಾಸದ ಮಾತ್ರೆಗೆ ನಾವು ಫ್ಯಾಟ್ ಕರಗಿಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ವರ್ಕೌಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಫ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೇ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಕೊಂಡು ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೊ ಎಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಅ ಎಡಿಪೋಸೈಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ವಾಟ್ ದ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ನಾವು ಹಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್ which are not used immediately so here the excess of the nutrients which are not used immediately are converted into fat and are stored in this tissues okay so this is how the fat goes on accumulating so this is the area of storage of the fat oil droplet complete tumbirtada okay with less cytoplasm right so this completes the loose connective tissue so with this next part is dense connective tissue that will continue in the coming class till then stay tuned